శ్రీ గురు గణేష్ మేధాదక్షిణామూర్తి సైత శ్రీ బాలాత్ వృసుందరైన మహ రెండు వేల పంతొమ్మిది జులై మాసంలో మిథున రాశి వారికి సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలు సరి సమానంగా గోచరిస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాల్లో ఎంత జాగ్రత్తగా మీరు ఉండగలిగినట్లయితే అంత మేలు కలుగుతుంది ధనం వస్తుంది కానీ దాన్ని నిరుపుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు మీరు ఎక్కడా కూడా చేయరు వచ్చిన డబ్బు వచ్చినట్టుగా విస్తారంగా ఖర్చు అయిపోతుంది నెలాఖరులో మీరు ఒక్కమారు లెక్కలు చూసుకునేసరికి అక్కడ ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాను అరే నేను అసలు ఇలా ఎందుకు చేశాను అనేటువంటి ఆలోచనలు మీరే పడిపోతారని చెప్పుకోవాలి విందులని వినోదాలని విహారయాత్రలని కాలక్షేపాలని పిల్లలని బాధ్యతలని దానికి మీరు ఏ పేరన్నా కానీ పెట్టండి కాక వచ్చినటువంటి డబ్బుని అవసరం కన్నా కూడా అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టడానికే ఈ మాసంలో అవకాశాలు ఎక్కువగా గోచరిస్తున్నాయి కనుక వృధా ఖర్చుల్ని కట్టడి చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి భూమి కొనుగోలు చేసుకుందాం అనుకునేటువంటి వారందరికి కూడా భూమిని కొనుక్కోవడానికి లేదా స్థిరమైనటువంటి ఆస్తిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని భావిస్తున్నటువంటి వారికి స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసుకోవడానికి వాటికి ఏర్పడుతున్నటువంటి ప్రతిబంధకాలను తొలగించుకునటానికి మేము అద్దె ఇంటి మీదే ఆధారపడ్డాం ఆ ఇంటికి ఎవరైనా అద్దెకి వస్తే వాళ్ళు అద్దె ఇస్తేనే మాకు కొంత మేలు అవుతుంది అనుకునేటువంటి వారికి ఊరట కలగడానికి ఈ మాసం అవకాశాలు చాలా స్పష్టంగా గోచరిస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి మానసిక స్థైర్యాన్ని కోల్పోకుండా తిరగబడతారు ప్రతిదాన్ని కూడా ఆకలింపు చేసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు దేంట్లో అయినప్పటికీ కూడా పోరాట పటిమని కనబడుతారు అయితే మానసిక ప్రశాంతత విషయంలో మాత్రం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది రాత్రి వేళలు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు ఇందువలన నిద్రాభంగ సూచనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి దీనివలన ఆ తర్వాత మరుసటి రోజున మీరు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కొంచెం అన్యమనస్కంగా చేయడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి కనుక నిద్రకి తగినటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం మాత్రం చాలా అవసరం అని చెప్పుకోవాలి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలని గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది ఉద్యోగంలో మార్పులు జరుపులు చేసుకోవాలనుకున్నా లేకపోతే కనుక మీరు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగంలోనే నేను ఇంతే నేను ఇలానే ఉండిపోతాను నాకు వేరే ఉద్యోగం వద్దు అని చెప్పని దాని దానికి అలా అటు పెట్టుకోవాలనుకున్నా ఇది చాలా అనుకూలమైనటువంటి కాలం నూతనమైనటువంటి పరిచయాలను ఏర్పాటు చేసుకునటానికి మీకు ఉండేటువంటి సర్కిల్ని వృద్ధి చేసుకునటానికి అలానే ఎవరైతే కనుక మీ గతంలో విడిపోయినటువంటి వారు ఉన్నారో వారితో పని ఏమన్నా ఉన్నదనుకున్నట్లయితే తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళని పలకరిస్తూ ఒక నూతనంగా మళ్ళీ తిరిగి బంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కానీ చేసేటువంటి ప్రయత్నాలకి వీటన్నిటికీ కాలం అనుకూలంగా ఉంది ద్వితీయంలో సంచరిస్తున్నటువంటి కుచగ్ర ప్రభావ కారణం చేత మాట తీరు విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీ మాట రామా అని మీరు మన్నా కూడా అది ఎదుటి వారికి ఇంకో రకంగానే వినబడుతుంది కనుక ఈ మాసం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి అలానే కుటుంబ కలహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కొంచెం సతమతం చేస్తాయి మిమ్మల్ని చెప్పుకోవాలి కానీ కుటుంబ కలహాల విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి ఆరోగ్య విషయంలో కూడా నలత అనేది ఏర్పడుతుంది పలానా అనారోగ్యం అని కాకుండా రోజుకు ఒక ఆరోగ్యపరమైనటువంటి కంప్లైంట్గా మీకు సాగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పుకోవాలి ఏమైనప్పటికీ మాస ద్వితీయార్థం తర్వాత తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు అలానే ఆఖరి మూడు నాలుగు రోజుల్లో ఈ మాసంలో ఉండేటువంటి చివరి నాలుగైదు రోజుల్లో చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు మీకు చాలా చక్కగా కలిసి వస్తాయని చెప్పుకోవాలి ప్రయాణాలు సాగించేటప్పుడు వస్తు భద్రత విషయంలో ఏవైతే సెంటిమెంట్ వస్తువులు ఉన్నాయో వాటి యొక్క భద్రత విషయంలో మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మిథున రాశి వారికి ఎంతైనా అవసరం మిథున రాశి వారు ఈ మాసం అంతా మానకుండా ప్రతిరోజు కూడా విశేషించి లక్ష్మీ నరసింహ కరావళంబ స్తోత్రాన్ని రోజుకు మూడు సార్లకి తక్కువ కాకుండా పారాయణ చేయడం చెప్పదగినటువంటి సూచన రోజు పానకాని స్వయంవారికి నైవేద్యంగా పెట్టి లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు కూడా చక్కగా పారాయణ చేస్తున్నారండి తద్వారా శుభం కలుగుతుంది వచ్చే మాసం మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి